Magandang gabi, Oriental Mindoro, ikalabing anim sa buwan ng Hunyo, taong dalawang libo at labing apat. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo na ating mga balita, may git 11,000 board feet ng abandonadong kahoy na kumpis ka sa Santa Rosa dos Bako. Si Lunay Elementary School na tulungan ng project company ng Calapan City Parole and Probation Office. At kasunod ng mataas na multa, LTO na nawagan sa mga motorista na sumunod sa mga batas pangkalsada. At sa detalye na ating mga balita, idinaos umaga na ikalabing anim ng Hunyo ang soft opening at pagkapasinaya ng bagong gusali ng St. Anthony College sa Barangay Bayanan Uno, Lungsod ng Kalapan. Dinaluhan ito ng mga opisyalis at kawani ng naturang institusyon sa paungguna ni SAC President Jim C. Reyes, Finance and Administrative Officer Nelida Reyes at Basic Education Department Principal Euphemia Sabino. Kasama ang ilan pa opisyalis ng Depend Calapan City Division at ilan pa mga panauhin mula sa Philippine Christian University at iba pa. Bago nito, isang banal na misa ang idinao sa paungguna ni Bishop Porlito Kahandig na sinunda ng blessing ng nasabing institusyon. Sa naging mensahe ni uh, SAC President Reyes, batid niya na kinakailangan ng isang mag-aaral na nakapagtapos sa kolehiyo na magkaroon ng maayos at permanenteng trabaho. At ang St. Anthony College Ania ay may kapabilidad na magbigay ng garantiya na maging internationally employable ang isang graduate nito dahil sa international enhancement professionalism at dekalidad na edukasyon. Mayroon rin Ania silang katuwang buhat sa ibang bansa kung kahit makasisigurong magkakaroon kaagad ng maayos na trabaho. Samantala, dumating rin sa naturang aktibidad ang ilang kawani ng isang kilalang institusyon sa kamay nilaan upang mag-offer ng masteral degree sa pamamagitan ng St. Anthony College. Sa ibang balita, umaga ng kalabing anim ng Hunyo, formal na nag-umpisa ang dalawang araw na validation seminar hinggil sa police blatter, kakibat ng pagsasakatuparan ng PNP Patrol Plan 2030 na pinangunahan ng mga matataas na opisyalis ng rehiyon at dinaluhan ng mga chief of police ng bawat munisipalidad, kasama ang ilan pang personal ng mga ito. Layon nito ayon kay PRO Mimarapa Research and Analysis Section Chief Police Senior Inspector Erwin Garcia na matukoy ang estado ng krimen sa buong rehiyon. Para po mat maalaga po, po ng ating mga ano pagbibilang po. Para po malapas ang inyong makita po ang isang dito Nakapalob dito ang pagkakaroon ng akmang dato sa police blatter at report nito na ipinadadala sa Cam Cramis. Sa pamamagitan umano nito ay mapaghahandaan at papag-aaralan ng kapulisan ng tamang hakbang sa paglutas at pagpigil ng krimen sa isang bayan o lalawigan. Samantala, ilan sa mga tinalakay sa nasabing seminar ang Crime Incident Recording System, Blatter Procedure, Guidelines and Entertaining Complaints at iba pa. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwiso ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putuli na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news mo para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Nais sa patas na po ang anti-cable television and cable internet tapping act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulog at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kimat yan sa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Kumat mag-ikabit, supported by the PCTA. 
sa pangamagitan ng Project Company ng Calapan City Parole and Probation Office. Isa na namang eskulahan ang natulungan na malinis at higit na maihanda sa pagkapatuloy ng klase para sa taong panuroan 2014-2015. Taong 2008 na magsimulang naturang proyekto at sa taong ito, ang Silunay Elementary School ang kanilang napili na tulungan katuwang ang mga magulang ng mga mag-aaral at ang pamahalaang barangay sa panguna naman ni Barangay Captain Venecia Vergara. Ayon kay Kalapan Parole and Probation Officer Bienvenida Dabit, bahagi ito ng pinagdaraanan ng mga parolis at probationers upang unti-unti silang matuto na muling makihalubilo sa komunidad. Uh, itong community service, isa lang ito sa mga programa ng kanilang rehabilitasyon. Pero bukod dyan, meron pa silang buwa ng reporting sa office kung saan naman doon naman hinuhubog yung kanilang pagkatao. O, doon pwedeng mabago yung ugali, makatuto ng iba-ibang mga yung mga ibang ibang pagpapahalaga hanggang sa tuluyan silang mga bumalik dun sa normal na pamumuhay sa kanila. Ang naturang eskulahan ay ikalabing anim na paaralan na kanilang natulungan mula ng ilunsad ng project company. Tumulong sila sa pagpipintura ng mga silid-aralan, pagsasaayos ng mga sirang pasilidad, gardening, pagtatanggal ng mga damo at iba pa. Maliban dito, may mga nakalinya pang aktividad ang CPPO para sa mga parolis at probationers. Kabilang na ang pagkakaroon nila ng sports fest na nakataktang gawin sa buwan ng Hulyo. Ngayong July, anniversary ng probation July 19. Uh, probation week 19 to 19 plus 19 to 24. So magkakaroon kami ng sports activity. So isa pa rin yung paraan para hubugin sila. Ma mara, malaki ang maiitulong noon para dun sa kanilang ano yung pamumuhay ng normal sa community. Samantala, nakadakda rin ani ang ilunsad ang project company sa iba pang bayan sa lalawigan na nasasakop nila, particular na ang Bako, San Teodoro, Puerto Galera, Nauhan at Victoria. Depende sa bilang ng mga parolis at probationers na residente ng mga nasabing munisipalidad. Samantala, ayon kay PTA Acting President Ophelia Villena, malaking tulong sa kanila ang mga ito dahil sa marami pa ang kailangang isaayos at linisin sa kanilang eskulahan. Bagamat regular na tumutulong ang mga magulang na four-piece beneficiaries kung saan siya naman ang parent leader. Malaking katulungan sa amin ng gagawin nilang pagtulong dito sa paaralan ng Silunay. Dito sa paaralan ng Silunay, pag, ay dahil sobrang laki nito, halos hindi namin kayanin. Kaya kailangan talaga namin ng tulong dahil wala din naman pera ang school. Kaya pati financial kailangan din namin. Ang tabayanan ng pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, Premyo, 2,000 piso. Bingo 4, BING, Premyo, 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, Jackpot, 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, Jackpot, 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, Premyo, 4,000,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5,000 piso. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph Bingo Millionario! Bingo Millionario! Maring Rema, sa ka ba nagsasanda? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interest. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interest. At 23 to 33 days, 3% lang ang interest. May automatic text pa sila sa mga customer para may renew at hindi marimata ang mga sangla nila. O at na, para ilipot ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number one sa Palawan Pawn Shop. Summer Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline.
For inquiries and information, visit us at Divinet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental Midoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagkapatuloy ng ating mga balita, 